नमस्कार दोस्तों स्टडी आई क्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रॉयल एग्जिट ऑफ प्रिंस हैरी एंड मेगन के बारे में ब्रिटेन के राज परिवार में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है प्रिंस हैरी ने घोषणा करी है कि वो राज परिवार को छोड़ रहे हैं तो क्या है ये पूरा मामला राज परिवार इंपॉर्टेंट क्यों है ब्रिटेन में रेलिवेंट क्यों है डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी आज वहां पर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है इस रॉयल फैमिली को इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं इनफैक्ट आप में से कई लोगों ने मुझे मैं मैसेज किया इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके लिए पॉलिटी वाइज इंपॉर्टेंट होंगे अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल से उसे कर सकते हैं स्टडी आई का पेनड्राइव कोर्स सिविल सेवा परीक्षा दो और दो के लिए उपलब्ध है इस कोर्स की मदद से आप घर बैठकर आई एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं आपको कहीं शिफ्ट होने की आवश्यकता नहीं है आप अपने घर के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठकर पढ़ाई कीजिए इस कोर्स की ज्यादा डिटेल्स के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट स्टडी आई विजिट कर सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं तो प्रिंस हैरी जिनका ऑफिशियल टाइटल है ड्यूक ऑफ ससेक्स और उनकी वाइफ मेगन जिनका टाइटल है डचेस ऑफ ससेक्स इन्होंने ये घोषणा करी आठ जनवरी को कि वो सीनियर रॉयल्स की ड्यूटी से स्टेप बैक करेंगे पीछे कदम हटाएंगे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे यानी कि वो क्राउन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे जो राज परिवार की इनकम है या तनख्वाह आप कह लीजिए उस पर वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अपनी इनकम वो खुद जनरेट करेंगे और दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन उन्होंने जो अनाउंस किया वो ये कि वो पूरी तरह से अब लंडन में नहीं रहने वाले हैं वो अपना आधा समय नॉर्थ अमेरिका में स्पेसिफिकली कैनेडा में बिताएंगे मेगन शादी से पहले कैनेडा में ही रहती थी वहां पर वो एक एक्ट्रेस थी और काफी बड़े सीरियल्स में जो टीवी शोज हैं खास करके सूट्स नाम का एक सीरियल था उसमें वो काम करती थी तो वो कनाडा में बेस्ड थी तो अब वो आधा समय अपना कनाडा में बिताएंगे उनकी इस घोषणा के कुछ दिन बाद क्वीन एलिजाबेथ जो कि हैरी की दादी हैं उन्होंने ये अनाउंस किया कि हमारा आशीर्वाद है प्रिंस हैरी और मेगन के साथ दे केन मूव टू कैनेडा और ये एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है इसमें कुछ बदलाव होंगे तो इसमें हमारा साथ है उनके साथ में जैसे ही ये अनाउंसमेंट किया इन दोनों ने तो ब्रिटेन के अखबारों में फ्रंट पेज हेडलाइंस बन गई और आप देखिए अगले ही दिन के जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं ब्रिटेन के उन सभी की ये फ्रंट पेजेस हैं तो ब्रिटेन में एक टैबलॉइड कल्चर सा है देखिए इस तरह की न्यूज आती है जहां पर पूरा फ्रंट पेज केवल पांच शब्दों से घिरा हुआ है दे डिडेंट इवन टेल द क्वीन यानी इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को भी नहीं बताया क्वीन फ्यूरी और ये देखिए हैरी एंड मेगन स्क्विड रोल्स अमेड पैलेस स्प्लिट तो सेंसेशनल हेडलाइंस होती है पैलेस स्प्लिट यानी पैलेस ही पूरा विभाजित हो रहा है जबकि ऐसा नहीं है तो टैबलॉइड कल्चर ब्रिटेन में काफी मौजूद है और रॉयल फैमिली में वो बहुत इंटरेस्टेड रहता है इनको इनके पल पल की खबर न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट करी जाती है अगर ये कहीं छुट्टियां मनाने जाते हैं अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाते हैं तो भी वो फ्रंट पेज पे फोटोग्राफ्स उनके छप जाते हैं तो मीडिया का इंटरेस्ट टैबलॉइड्स का इंटरेस्ट रॉयल फैमिली में बहुत ही ज्यादा है तो ये वो ऑफिशियल स्टेटमेंट था जो प्रिंस हैरी और मेगन ने जारी किया था After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. यानी कि हमने बहुत ही गहन चिंतन के बाद ये decide किया है कि हम इस institution में institution यानी कि royal family में अपना एक नया role बनाएंगे progressive new role होगा और हम senior members of royal family के role से step back कर रहे हैं एक कदम पीछे हट रहे हैं इतना actively हम engage नहीं रहेंगे हालांकि हम क्वीन को यानी हर मैजेस्टी द क्वीन को सपोर्ट करते रहेंगे और साथ ही साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे यानी कि पैलेस पर जो पैलेस का जो बजट होता है उस पैसों पर हम निर्भर नहीं रहेंगे हम अपनी इनकम खुद जनरेट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये कि यूके एक डेमोक्रेसी नहीं है क्या वहां पर ये राजा महाराजा प्रिंस ये सब क्या करते हैं जबकि ब्रिटेन में तो इलेक्शन होते हैं एमपीस चुने जाते हैं अभी डिसंबर में इलेक्शन हुए हैं बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो देखिए यूनाइटेड किंगडम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है यानी वहां पर डेमोक्रेसी भी चलती है संविधान के अनुरूप कार्य भी होता है लेकिन मोनार्की यानी राजशाही भी मौजूद है और इसमें क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड अभी हेड ऑफ स्टेट है तो हेड ऑफ स्टेट हमेशा राजा या रानी जो भी होगा वो रहेगा और प्राइम मिनिस्टर होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ द मोनार्क यानी कि क्वीन एलिजाबेथ बोरिस जॉनसन को ये परमिशन देती है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए लेकिन ये मोर और लेस एक सेरेमोनियल रोल है आप इस बात को समझिए जनता चुनकर भेजती है बोरिस जॉनसन को उसके बाद बोरिस
I, Queen Elizabeth, give you the permission to run the government on my behalf. यानी मेरे बिहाफ पर या मेरे कंसेंट मेरे हामी के बाद आप सरकार बना सकते हैं तो एक तरह से सेरेमोनियल रोल है लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है तो अब बात करते हैं रॉयल फैमिली की और रॉयल फैमिली ट्री की बेसिक में इसे जान लीजिए कि रॉयल फैमिली के सदस्य कौन कौन हैं। तो ये है ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का फैमिली ट्री अभी रानी है क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड क्वीन एलिजाबेथ के चार बच्चे हैं सबसे बड़े हैं प्रिंस चार्ल्स उसके बाद प्रिंसेस एन प्रिंस एंड्रू और प्रिंस एडवर्ड हमारे लिए केवल प्रिंस चार्ल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइन ऑफ सक्सेशन में यही आते हैं लाइन ऑफ सक्सेशन क्या होता है कि अगर क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड की डेथ हो जाती है तो उनके बाद कौन सक्सीड करेगा कौन अगला राजा या रानी बनेगा तो वो होंगे प्रिंस चार्ल्स अगर प्रिंस चार्ल्स को भी कुछ हो जाता है लेट्स से इनका एक्सीडेंट हो गया तो अगला राजा कौन बनेगा प्रिंस चार्ल्स के बेटे विलियम तो देखिए प्रिंस चार्ल्स ने पहली शादी करी थी प्रिंसेस डायना से इन, इनका डिवोर्स हो गया था और उसके बाद इनका प्रिंसेस डायना का एक एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई नाइनटीन में उसके बाद प्रिंस चार्ल्स ने दूसरी शादी करी कैमिला पार्कर बॉल्स से तो ये इनकी अब सेकेंड वाइफ है जो अभी अभी करेंटली इनकी वाइफ है तो प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना के दो बेटे हैं प्रिंस विलियम जो बड़े बेटे हैं और छोटे हैं प्रिंस हैरी प्रिंस विलियम और हैरी रानी के पोते हैं अब आप समझ ही गए होंगे प्रिंस विलियम और हैरी क्योंकि क्लोज रिलेटिव्स हैं और लाइन ऑफ सक्सेशन में भी आते हैं प्रिंस विलियम तो इसीलिए इनकी रॉयल ड्यूटीज काफी ज्यादा होती हैं आगे आपको बताता हूं रॉयल ड्यूटीज क्या होता है तो प्रिंस विलियम चार्ल्स के बाद सेकेंड इन लाइन है लेकिन थर्ड इन लाइन हैरी नहीं होंगे थर्ड इन लाइन कौन होगा प्रिंस विलियम के बच्चे तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये विलियम के बच्चे होंगे लाइन ऑफ सक्सेशन में उसके बाद नंबर आएगा हैरी का तो ही विल बी सिक्स इन द लाइन ऑफ सक्सेशन अब बात करते हैं उन रीजंस की जिनके कारण हैरी और मेगन ने रॉयल परिवार को एग्जिट करने का निर्णय लिया है सबसे पहला रीजन मीडिया पर बताया जा रहा है मीडिया कवरेज रिलेंटलेस है इन दोनों की पिछले तीन साल से मीडिया इन्हें कंटिन्यूसली कवर कर रहा है खास करके प्रिंसेस जो मेगन है उनके हर एक्टिविटी को बहुत ज्यादा कवर किया जाता है मीडिया में और मेगन के खिलाफ रेशियल अंडरटोन्स भी यूज करी गई हैं ऐसा इसलिए क्योंकि मेगन कम्स फ्रॉम अ मिक्स्ड हेरिटेज इनकी जो मदर हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन हैं और इसीलिए ये रॉयल फैमिली की पहली सदस्य हैं जो मिक्स्ड हेरिटेज से आती हैं तो मेगन के प्रति रेशियल अंडरटोन्स यूज किया गया और बाद में जब वो प्रेग्नेंट थी लास्ट ईयर उसके उस समय भी उनको काफी उनकी प्रेगनेंसी को भी बहुत डिटेल में कवर किया जाता था जिसके कारण कहीं ना कहीं एक प्रेशर था दोनों के ऊपर दोनों की रिलेशनशिप पे उसके बाद इतनी ऑफिशियल ड्यूटीज जो हैं शायद ये लोग निभा नहीं पा रहे हैं क्योंकि काफी रॉयल एंगेजमेंट्स होते हैं आप कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं रॉयल फैमिली की ड्यूटीज के कारण और एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि इनके परिवार में अपने भाई से भी दूरियां बढ़ गई है क्योंकि हैरी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने भाई से अब उतना क्लोज नहीं हूं दो महीने पहले ये इंटरव्यू आया था टीवी पर तो प्रिंस विलियम और हैरी जो कि काफी क्लोज माने जाते थे लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि दे आर नॉट वेरी क्लोज तो ये भी एक रीजन हो सकता है दीज आर पॉसिबल रीजन वी डू नॉट नो फॉर श्योर बट हाँ इन्होंने मीडिया कवरेज को जरूर कहा है कि ये एक रीजन है कि हम मीडिया लाइमलाइट से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं अगर हम कनाडा जाकर रहेंगे तो वहां पर मीडिया हमें इतना कवर नहीं करेगा क्योंकि हम डे टू डे ब्रिटिश पब्लिक लाइफ में नहीं रहेंगे क्या ब्रिटेन रॉयल फैमिली के सदस्यों ने पहले भी इस तरह के निर्णय लिए हैं कि उन्होंने क्विट किया हो तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी क्योंकि इस तरह का एग्जिट नहीं हुआ है फैमिली से नाइनटीन में इससे भी बड़ी घटना हुई थी जब उस वक्त के राजा थे एडवर्ड द एट उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक अमेरिकन डिवोर्स्ड महिला से शादी करना चाहते हैं और ये अलाउड नहीं होता है इंग्लैंड चर्च ऑफ इंग्लैंड के रूल्स के मुताबिक तो उन्होंने कहा कि मैं राजा का पद छोड़ दूंगा और उन्होंने एब्डिकेट कर लिया एब्डिकेट मतलब होता है कि अपने राजा के पद को त्याग देना तो एडवर्ड द एट्थ ने राजा के पद को त्याग दिया और वॉलिस सिम्सन से शादी कर ली नाइनटीन में और उसके बाद उनके छोटे भाई को राजा बनाया गया प्रिंस फिलिप जो हैं वो भी पब्लिक लाइफ से रिटायर हो चुके हैं तो आप कह सकते हैं कि वो भी एक तरह की रॉयल ड्यूटीज से एग्जिट कर चुके हैं 2017 में लेकिन प्रिंस फिलिप यानी कि हैरी के दादा वो 96 सिक्स ईयर्स के हैं तो नाइन नाइनटी ही नाउ तो 96 की एज पे उन्होंने कहा कि ड्यू टू हेल्थ अब मैं पब्लिक लाइफ में या किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट में नहीं जा सकता तो वो रिटायर हो चुके हैं तीसरा उदाहरण हैरी की मदर प्रिंसेस डायना है जिन्होंने अपने हस्बैंड प्रिंस चार्ल्स के साथ डिवोर्स होने के बाद अपना ऑफिशियल टाइटल हर रॉयल हाइनेस जो इनका टाइटल था वो हटा दिया और इन्होंने कहा जो भी चैरिटीज से मैं एसोसिएटेड हूं बिकॉज ऑफ द रॉयल फैमिली वो भी मैं छोड़ रही हूं तो इन्होंने भी एक तरह से रॉयल लाइफ को छोड़ दिया प्रिंस चार्ल्स के से डिवोर्स के बाद लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक एग्जिस्टिंग प्रिंस ने यह कहा हो कि मैं राज परिवार छोड़कर अलग रहना चाहता हूं या फिर अपनी ड्यूटीज
हजारों ऐसे फंक्शन है आप देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है राज परिवार की वो ये बताती है कि पिछले साल दो में रॉयल फैमिली के टू ऑफिशियल एंगेजमेंट थे तो आप प्रतिदिन भी देखें तो ये कितना हो जाएगा लगभग छह एंगेजमेंट्स होंगे यानी छह ऑफिशियल फंक्शंस होंगे जहां पर आपको जाना है बैठना है भाषण देना है स्पीच देनी है कुछ भी हो सकता है तो सिक्स फंक्शंस पर डे की एवरेज से आप देखो तो एक व्यक्ति तो ये कर नहीं सकता तो पूरे रॉयल फैमिली में ड्यूटीज को बांट दिया जाता है तो वैसे देखिए ऑफिशियल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मोनार्क की अगर प्राइम मिनिस्टर आएंगे कंसल्ट करने के लिए कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन है वो लेने से पहले हमेशा क्वीन से कंसल्ट किया जाता है तो क्वीन एलिजाबेथ इस तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शन को खुद करेंगी लेकिन कई जगह ट्रैवल करना पड़ता है तो जैसे देखिए क्वीन एलिजाबेथ जब यंग थी तब ट्रैवल करती थी शी हेड ट्रैवल अ लॉट अक्रॉस अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा रॉयल टूर्स होते हैं तो उन सभी जगहों पर पहले क्वीन खुद जाती थी लेकिन अब एज उन्हें परमिट नहीं करती शी इज 93 नाउ तो पिछले 15-20 सालों से उन्होंने अपना ट्रैवल काफी कट डाउन कर दिया है और ऐसे में जहां वो नहीं जा सकती वो अपने परिवार के सदस्यों को भेजती है जैसे अपने बेटे प्रिंस चार्ल्स को भारत भेजेंगी आप देखेंगे प्रिंस चार्ल्स बहुत इंडिया आते हैं क्योंकि इंडिया में कई चैरिटीज को भी वो सपोर्ट करते हैं और अगर कोई फॉरन डिग्निटरी अगर जा रहा है लंडन में जैसे अगर मोदी जी जाते हैं इंग्लैंड तो उनके लिए ऑफिशियल डिनर होस्ट किया जाता है राज परिवार की तरफ से तो हो सकता है उसमें भी क्वीन ना है प्रिंस चार्ल्स उस डिनर को होस्ट करें तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट स्टेट ड्यूटीज हैं वो मोस्टली प्रिंस चार्ल्स करते हैं जो फॉरेन डिग्नेटरीज के साथ मिलना जुलना है लेकिन उनके भी जो बच्चे हैं प्रिंस चार्ल्स के जो बच्चे हैं जैसे कि विलियम हैरी और केट मिडिल्टन ये भी कई चैरिटीज को सपोर्ट करते हैं देर आर हंड्रेड्स ऑफ चैरिटीज जिनमें इनको जाना होता है उनमें पार्ट लेना होता है जैसे देखिए यहाँ पर एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं एक चैरिटी के लिए तो इन तीनों ने आपस में एक रेस लगाई थी कुछ साल पुराना फोटो है ये तो मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली हैव टू बी हैव टू रिप्रेजेंट द क्वीन एंड द नेशन इन कॉमनवेल्थ और अदर कंट्रीज जैसे देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स का जब उद्घाटन होता है या समापन समारोह होता है तो वहां पर भी अब क्वीन अपनी हेल्थ के कारण ट्रैवल नहीं करती तो वो चार्ल्स को भेजती हैं कई सारे फंक्शन हैं थ्री थाउजेंड ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर रॉयल फैमिली के सदस्य पेट्रन या प्रेसिडेंट हैं प्रिंस चार्ल्स खुद अकेले लगभग 200 सौ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं तो उन 200 सौ ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई फंक्शन होगा तो ये उम्मीद करी जाती है कि अध्यक्ष तो आएंगे ही स्पीच देंगे अवार्ड देंगे बच्चे उससे प्रोत्साहित होंगे और कई सारे चैरिटी फंक्शंस के लिए ये मनी रेस करते हैं फंड रेजर्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऐसी जगहों पे इन्हें जाना होता है तो इसीलिए इनका काफी रोल रहता है रॉयल फैमिली का रिगार्डिंग चैरिटी वर्क रिगार्डिंग देयर ऑफिशियल फंक्शंस और इन्हें ट्रैवल भी बहुत करना पड़ता है तो देखिए यहाँ पे जैसे प्रिंस हैरी और मेगन पिछले साल साउथ अफ्रीका के एक टूर पर गए थे तो यहाँ पर उनका लंबा चौड़ा प्रोग्राम होता है अगर आपको याद हो कुछ साल पहले प्रिंस विलियम और केट मिडिल्टन इंडिया आए थे वहां इंडिया में भी उन्होंने कई चैरिटीज के लिए फंक्शन किए थे तो इस तरह से काफी सारी रॉयल ड्यूटीज होती हैं जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए ब्रिटेन के लिए इंपॉर्टेंट हैं तो स्टेट फंक्शंस तो हैं ही डिप्लोमेसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं और चैरिटी फंक्शंस जो हैं वहां पर भी आपको जाना होगा और ये लेटेस्ट देखिए आप पंद्रह जनवरी को भी ड्यूक और डचेस ऑफ केम्ब्रिज इतना कुछ चल रहा है रॉयल फैमिली में उसके बावजूद वो ब्रैडफोर्ड नाम के एक छोटे से शहर में गए थे वहां पर उन्होंने कई फंक्शन अटेंड किए चैरिटी फंक्शन ब्रिटेन की सोसाइटी और कल्चर ऐसा है कि वो अपने राज परिवार को काफी इज्जत की नगाहों से देखते हैं काफी प्यार और काफी सम्मान देते हैं आप देखिए इन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखिए जब वो क्वीन एलिजाबेथ को देख रही है उनसे हाथ मिला रही है तो ये इसीलिए है क्योंकि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली पब्लिक लाइफ जीती है दे कीप ऑन एंगेजिंग विद द पीपल वो आते हैं फंक्शन में जाते हैं लोगों से मिलते हैं हाथ मिलाते हैं क्वीन एलिजाबेथ इतनी उम्र होने के बावजूद आज भी जहां भी उन्हें हेल्थ परमिट करती है वो जाती हैं पर्सनली जाती हैं कुछ सालों पहले तक तो वो सारे फंक्शन खुद जाकर अटेंड करती थी ऐसा कोई दुनिया में रॉयल फैमिली नहीं करती है दुनिया के कई देश है जहां पर रॉयल फैमिलीज हैं संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बावजूद लेकिन इतना प्यार और सम्मान इतनी पब्लिक लाइफ और किसी में नहीं है जितनी ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में है और ये केवल ब्रिटेन में नहीं है जितने भी पुराने कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वहां पर भी आज भी यही देखा जाता है जब भी कोई रॉयल फैमिली का सदस्य जाता है साउथ अफ्रीका केन्या कैनेडा ऑस्ट्रेलिया तो लोग एयरपोर्ट के बाहर लाइन लगा देते हैं उनके स्वागत के लिए और ये इसीलिए है क्योंकि ये लोगों से मिलते हैं जुलते हैं उनसे बात करते हैं एक्टिव रहते हैं पब्लिकली एंगेज रहते हैं जैसा कि वो रेस का फोटो मैंने आपको दिखाया इस तरह के इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो अपनी राज, राज परिवार की जिम्मेदारियों से अगर कोई पीछे हटता है तो ऑब्वियस ही बात है ब्रिटेन की सोसाइटी उसे क्रिटिसाइज करेगी उसे एक तरह से सेल्फिश निगाहों से देखा जाएगा कि वो अपनी पर्सनल लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं और यही हैरी और मेग
हेड ऑफ स्टेट है उसके लिए एक बजट दिया जाता है तो पिछले साल ये था बयासी मिलियन पाउंड का तो क्या ये बयासी मिलियन पाउंड टैक्स पेयर्स दे रहे हैं नहीं ये आता है क्राउन एस्टेट से क्राउन एस्टेट का जो प्रॉफिट है उसमें से ये पैसा जाता है रॉयल हाउस होल्ड के लिए क्राउन एस्टेट क्या है जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो राज परिवार की हैं कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनसे किराया आता है उनका उनसे रेंट जनरेट होता है वो सारा पैसा ब्रिटेन की सरकार मैनेज करती है क्राउन एस्टेट को मैनेज करने के लिए एक अलग एंटिटी बनाई हुई है उन्होंने एक अलग विभाग बनाया हुआ है सरकार ने तो उसमें से जो भी पैसा आता है जैसे पिछले साल वो थ्री मिलियन पाउंड था तो इसमें से आप देखिए ये तो कुछ भी नहीं है वन फोर्थ पैसा जा रहा है केवल इन लोगों के लिए हाँ यहाँ पर एक ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि अगर राज परिवार होता ही नहीं तो ये बयासी मिलियन पाउंड भी जनता के वेलफेयर के लिए जाते लेकिन फिर भी रॉयल फैमिली इज फंडिंग इट बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड प्रॉपर्टीज जो उनकी पुरानी प्रॉपर्टीज है उसके कारण ये अपना खर्चा एक तरह से खुद चला रहे हैं और जो प्रॉफिट आता है थ्री में से एटी इन्हें मिल गया बाकी का बचा हुआ सारा सरकार के पास जाएगा तो एक तरह से प्रॉफिट ही जनरेट करके दिया जा रहा है सरकार को तो इतना पैसा जब इन्हें दिया जाता है तो क्या इन लोगों को नौकरी करने की जरूरत है या इन्होंने नौकरियां करी है आंसर है इसका हाँ ब्रिटेन के राज परिवार में कल्चर है कि राजा का जो बेटा है प्रिंस है ही विल गो टू दी आर्मी नेवी यानी आर्म फोर्सेस में जाकर कुछ सालों तक वहां पर काम करेगा और इसी क्रम में प्रिंस चार्ल्स ने भी आठ दस साल नेवी में काम किया था यहां पर आप उनके ये सब मेडल्स देख सकते हैं प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी इन दोनों ने भी नेवी में या एयरफोर्स में काम किया है तो विलियम वॉज ए हेलीकॉप्टर पायलट और हैरी जो है इन्होंने तो अफगानिस्तान में भी कुछ समय बिताया था अफगानिस्तान में तालिबान तक से ये लड़े हैं तो ब्रिटेन राज परिवार के सदस्य आर्मी नेवी में जॉब करते हैं लेकिन पूरी जिंदगी नहीं आठ दस साल छह साल सात साल काम करने के बाद ये फिर से अपनी रॉयल ड्यूटीज निभाने आ जाते हैं बट इससे इनको एक एक्सपीरियंस मिलता है रियल वर्ल्ड का प्रैक्टिकल दुनिया का फाइनली हम बात करते हैं दूसरी कुछ रॉयल फैमिलीज के बारे में भी तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि रॉयल फैमिली से कुछ लोग कम हो रहे हैं तो सॉवरेन ग्रांट का खर्चा कम होगा बिल्कुल स्वीडन की रॉयल फैमिली ने इसका एक उदाहरण पेश किया है पिछले साल स्वीडन के राजा ने अपने परिवार के कई लोगों को ऑफिशियल रॉयल ड्यूटीज से मुक्त कर दिया था उन्होंने अपने कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन को कहा कि भाई आपकी जिम्मेदारी नहीं है राज परिवार के प्रति कोई भी और आपको अब पैसा भी नहीं मिलेगा जो राज परिवार से एक ग्रांट मिलता है एक तरह का स्टाइपेंड मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा तो इससे क्या होगा कि राज परिवार का जो खर्चा है जो स्वीडन की सरकार उठाती है वो कम होगा तो यही अगर फॉर्मूला दूसरी जगहों पर अपनाया जाता है रॉयल ब्रिटेन की रॉयल फैमिली पर अपनाया जाता है तो मे बी इट इज नॉट दैट बैड तो आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है बताएं जरा कमेंट में भाषा को सम्मानजनक और शालीन रखें संक्षिप्त में अपनी बात बताएं और अच्छे कमेंट होते हैं तो पढ़ने में भी मजा आता है थैंक यू वेरी मच हैव अ ग्रेट डे